ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ ഫിബിൻഷ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സ് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും വളരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് തന്നെ പോകാം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം സോ ആൻസർ ഇൻ ഈ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ക്യാരീസ് ഫോർ സ്കോഴ്സ് എന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് മാർക്ക് വരുന്ന സ്കോർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നോട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത് പിന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വന്നിട്ട് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിയാണ് പിന്നെ ഒരു സ്കാറ്റേഡ് ഡയഗ്രാം നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന് സ്കാറ്റേഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വൈ വി അതായത് ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റീസ് അത് റൈസിലാണെങ്കിലും വീറ്റിലാണെങ്കിലും അരി ഗോതമ്പ് ഇതിലൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വിത്തിനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദ മെയിൻ എയിം ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ എൻകറേജ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി ഇൻ ദ എൽ ഇ സി ഡീസ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആവാം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാല് മാർക്കിന് എഴുതുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഈൽഡ് വെറൈറ്റി യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ പമ്പ് സെറ്റ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ഇറിഗേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഫാമേഴ്സ് അറ്റ് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കോട്ടയം ഹി വാസ് കൺസിഡർ ആസ് എ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റും സോ ഒരു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പോയിൻ്റ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ എഴുതാതെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പാരഗ്രാഫിലൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ എച്ച് വൈ വി സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇറിഗേഷൻ പമ്പ് സെറ്റ് ട്രാക്ടേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതാം പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ്
കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് മിഡിൽ മാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫാമേഴ്സിന് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ അമുൽ പറയാം ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് പിന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട്സ് അഷുറൻസ് ഓഫ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അതിനാണ് എം എസ് പി എന്ന് പറയാം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അറ്റ് ലോവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പകൾ അനുവദിക്കാം സാധനങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഇത്ര വില ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചതൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിരുന്നു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കളക്റ്റീവ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ദെൻ ഹൈ ഫോർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് പാകിസ്ഥാനിലാണ് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊലറ്റേറിയൻ കൾച്ചറൽ റെവല്യൂഷൻ ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് എൻ ടു വർക്ക് ആൻഡ് ലേൺ ഇൻ കൺട്രീസ് ആയി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് മാസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി റെഡി പിന്നെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സ്കാറ്റേർഡ് ആഗ്രഹത്തിന് ആദ്യം ചോദിച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോളേഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എക്സ് ആക്സസ് എൻ വൈ എക്സസ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകണം ആ മുകളിൽ ഉള്ള പോയിൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ഓരോ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റുകൾ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് താഴോട്ട് വീഴല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളിങ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മുകളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് താഴേക്ക് ഒരു ഫോളിങ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരച്ചിരുന്നാൽ ആ വരച്ച സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ അടുത്തടുത്തായിട്ടായിരിക്കണം ആ പോയിൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടും കുറച്ച് വിട്ടിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അത് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറി പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷനാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലീനിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാലും ഒരു നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ലീനിയർ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കേവി ടൈപ്പായിട്ട് അത് കുറച്ച് വളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഒരു നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എത്ര പേര് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ഒരു നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരയ്ക്കാനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതൊരു ഫോളോയിങ് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു നെഗ എന്താ പറയുക ഒരു റൈസിങ് ട്രെൻഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിന് പകരം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉയർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ അടുത്തടുത്തായിട്ടായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റേർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്കായി പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ബേസ് പീരീഡ് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിനു വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ഡേറ്റ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ആവറേജ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്